up what's mga lodi cakes what's poppin ako nga pala si Neil ang yung mentor Neil na nagbabalik at ang iisang mentor ng buhay nyo welcome ulit sa Black Forex Academy ang topic natin ngayon sa video na to ay Binance Tutorial para sa mga baguhan ituturo ko sa inyo ngayon paano mag invest sa cryptocurrency sa madaling paraan gamit ang yung smartphone Meron din ito sa computer pero doon muna tayo sa basic registration sa pag invest ng wallet na pwede nyong iwanan at hayaan nyong mag-grow mag-isa. Bago ko simulan ang video na to, gusto ko lang magpasalamat sa inyo Lodi Cakes na ang last video ko kung saan ko ginawa yung strategy ay umabot ng 1.7 thousand views. At dahil dyan mga Lodi Cakes, isang malaking achievements ko na yan. Kaya ang gagawin ko, magkikwit na ako. <laughs> Joke lang. Pero alam nyo na ang gagawin natin ngayon, magpaparapon ako! Sasabihin ko mamaya sa inyo at this end of video kung paano makasali at ano ang mga criteria. So ano na, simulan na natin ang pag invest Upwards mga Lodi Cakes, so nandito tayo ngayon sa screen ng phone ko. Kung makikita nyo, nasa App Store ako ngayon, eh na uh, i-download natin ang Binance. Kung gamit nyo ay Android, sa Play Store natin na hanapin. So, hanapin natin ang Binance. So, itong pinakauna, ito yung da-download nyo. Sa makik nakikita nyo, hindi pa naka-update sa akin, so i-update ko siya. So, mga Lodi Cakes, ito na, in-open ko na ang Binance natin. At kung makikita nyo, meron dito ang Sign Up and Login. Ang una natin gagawin ay mag-register sa Binance. So, make sure na yung mga ginagamit yung name, address, age ay totoo at pareho sa mga valid ID nyo. Kasi meron itong verification na para mas masecured ang mga account nyo. Ilagay nyo itong referral link 11946825262. Wala tong extra ng bayad mga Lodi Cakes. Ilagay ko to sa description para makapi nyo. Kung makikita nyo mga Lodi Cakes, ito ang main screen ng Binance Lite. So mga Lodi Cakes, mayroong dalawang klaseng Binance. Ang Binance Lite at ang Binance Pro. Pero sa ngayon, mas ituturo ko muna sa inyo ang Binance Lite kasi ito ay napakasimple lang at kahit sino pwedeng, uh, pwedeng mag-register dito, pwede mag-invest. So after nyo mag-register, ang susunod nyo gagawin ay make sure secure natin yung account natin kasi para hindi ka mahak at maging safe yung mga funds mo yung tulad ng pag-withdraw, pag-open, uh, pag-login ng account mo dito mga Lodi Cakes kapag nag-secure ka ng account kailangan mo ng mga parang code or password so make sure kung iti-take note nyo yung mga password nyo ay eh, ilagay nyo sa isang lugar kung saan safe at ikaw lang nakakaalam so una ay punta tayo sa profile natin tapos i-click natin ang security So mga Lodi Cakes, pagpasensya nyo na pero at this moment, hindi gumagana yung uh, security changes sa Binance na app. So kailangan nyo pumunta sa website ng Binance.com. So dito, pwede nyo gawin sa computer, sa iPad, or sa phone nyo. Basta sa website ng Binance kayo pumunta. So after nyo mag-register, pupunta lang kayo dito sa profile at i-click ang security. Kung makikita nyo dito, sa taas, yung increase your account security, makikita nyo kung ano yung mga naka-check at mga naka -X. Kapag naka pa, ibig sabihin, hindi mo pa siya ginawa. So, kailangan natin tapusin itong apat na to. So, dito, kahit dalawa or tatlo lang ang matapos nyo, ay okay na pwede na kayo makapag-trades. Pero, ang suggestion ko, mas maganda ay tapusin nyo yung apat. So, ang una natin gagawin, ay enable natin ang 2FA Google Authenticator. Kung makikita nyo dito ang 2FA. Ito yung third party app na nagbibigay ng code every 30 seconds para just in case na may mag-login ng account nyo, iba-iba ang code na binibigay at hindi ito magagaya ng mga hacker. Pinoprotektahan din nito kapag nagwi-withdraw ka ng pera. So ano ba yung tsura ng Google Authenticator? So pupunta ulit kayo sa App Store, isa-search nyo ang Google Authenticator. Kung makikita nyo, itong pinakaunang-una, ang Google Authenticator, ang ida-download nyo. So, after nyo ma-download, makikita nyo itong Google Authenticator na code. Tingnan nyo, after every seconds, nag-iiba yan mga Lodi Cakes. So, by the time na pinost ko na itong video sa YouTube, 
ay iba na yung code ko sa Google Authenticator. So, i-click nyo lang tong Google Authentication. Ang nakalagay ata dito ng una ay setup. So, kasetup nyo, lilitaw doon ang QR code. So, kung nasa computer kayo, pwede nyo lang ito scan sa phone nyo. Kung gamit nyo ay kamukha sa akin na nasa phone lang na website, ay imano-mano nating ilagay ang code. Once na okay na, lilitaw ang code sa authenticator nyo. Ito ang itsura niya. So, lilitaw na Binance.com, pati yung email nyo. Every time na magla-login kayo or mag-withdraw, humihingi ang Binance ng 2FA. So, ang gagawin nyo ay pupunta lang kayo sa Google Authenticator app, tapos ikiklik nyo lang to number. Kung makikita nyo, ang sabi, copied. Ngayon, pupunta ka na dun sa Binance, tapos ipipaste nyo na yung code. At makakalogin na kayo or makakapag-withdraw. Ang susunod naman ay ang SMS authentication. Ito madali lang mga Lodi Cakes. Ginagamit lang ito para sa withdrawals at pagbabago ng iyong account settings or security info. Madali lang to. Ilalagay mo lang ang number mo and you're good to go. Pangatlo, ang email address. So, alam nyo naman to, ilalagay nyo lang ang main email address na ginagamit nyo palagi. So, every time na maglalogin ka, magwi-withdraw at magpapalit ng uh, security nyo. Ang Binance ay magsisend ng message at sisisend sa email mo para makonfirm na ikaw talaga ang gumagawa ng pagpapalit. Pangapat ay ang anti-phishing code. Ito ay nagko-confirm kung yung official Binance ang nag-email sa inyo. Kapag scammer or fraud ang nag-email sa inyo, hindi lilitaw yung phishing code na ibig sabihin hindi sila official at magingat kayo sa maganto. Sa akin, kung kunwari nilagay ko ay pangalan ko, Neil Pogi, yung mga ganun. Kung nilagay ko Neil Pogi tapos nakalagay sa email ng Binance na sa taas, phishing code is Neil Pogi, ibig sabihin official Binance ang nag-send na yun. Ang pinaka-importante ay ang identity verification. Para sa mga Canadian friends ko dyan, kahit driver's license, PR card or citizenship card or national ID card or passport, kahit isa lang sa mga yun ang gamitin nyo basta hindi expired tapos may picture ay okay na okay na yun. Sa mga Pinas friends ko naman, kahit SSS, driver's license, passport or voter's ID lang ang gamitin nyo basta may mga picture nyo tapos hindi expired, ay pwede na ito magamit. So, kapag nagawa nyo na lahat ng mga nasa taas, then you're ready to go. So, paano nga ba mag-invest dito? So, babalik lang tayo sa app natin sa Binance Lite. So, para sa mga Pilipino friend ko, mag invest tayo dito gamit ang P2P o yung peer-to-peer. -peer, ang ibig sabihin ay tao sa tao. Ito ay bibili ka ng currency pairs sa ibang tao na nagbebenta ngayon. So, kung bibili ka, for example... Hahanapin natin ang USDT. Bakit USDT? Palagi nyo bibilhin ang USDT kapag kayo ay baguhan pa lang. Ako matagal na akong gumagamit pero USDT pa rin ang ginagamit ko. Bakit USDT? Ito ay isang cryptocurrency na pumapantay sa value ng US dollar. So kung ang palitan ngayon ng USD to Philippine Peso ay 48 pesos, ganun din sa USDT. Kung balak nyong i-hold mo na ang pera at hindi mo na-invest sa kahit anong crypto, USDT ang maganda. Gawa ng mahina lang ang price fluctuation or pagbabago ng presyo oras-oras. Pero kahit mahina, nagbabago pa rin ang halaga nito per seconds. So baka magulat kayo, yung 100 pesos nyo ay maging 101 pesos. O kaya maging 99 peso. Huwag kayong mag-alala, normal lang yun. X nyo lang ang abnormal. Gari! Gari! So, ang gagawin natin ay ikiklik lang ang buy. Tapos, makikita nyo kung anong currency ang nakalagay ngayon. So, always nyo i-click yun. Tapos, hanapin nyo ang PHP or ang Philippine Peso. So, ang pinaka-minimum na pwede mong bilhin sa USDT ay 780. Mga Lodi Cakes, uh, paalala lang, iba-iba ang minimum payments pag bumibili kayo ng crypto. So sa USDT, ito ang lagi niyong unang bibilhin kasi pwede niyo itong i-convert sa kahit anumang crypto dito sa Binance. So 780. Ngayon, kabay niyo. So makikita niyo ang iba't ibang klaseng pwedeng pagbayad sa P2P trading ngayon. So makikita niyo, pwede kayo magbayad through Gcash, Paymaya, Or kung may sinetup kayo na Visa card, debit card sa account nyo, ay dito sa fiat channel na pay with card. So kung kunwari, pipiliin nyo yung Gcash, 
So after nyo confirm ang GCash, lilitaw ang information ng seller. So ang gagawin nyo, pupunta kayo sa GCash nyo at ilalagay nyo yung information ng seller. Tapos isisend nyo kung magkano yung bibilhin nyo. Alam nyo naman paano mag-transaction sa GCash at, at meron din dito ang confirm method na kung saan kapag natanggap na ng seller mo yung pera ay i-confirm na niya ang payment tapos ibibigay na niya sa'yo USDT. Tapos ikaw din, i-confirm mo na rin. Ganyan lang kasimple yung mga Lodi Cakes. Para naman sa mga Canadian people ay eh, same lang. Papalitan mo lang tong PHP, gagawin mo lang tong CAD, tapos ayun, makikita mo na kung magkano yung pwede mong minimum na pwedeng ibilhin. So, sa P2P trading, mostly, interact e-transfer lang naman ang meron. So, pwede nyo naman dito i-set up ang debit nyo, ang credit nyo, at you're good to go na. So, once na natapos na ang pag-P2P trading nyo, mapupunta ang account balance nyo sa P2P wallet. So, nasaan nga ba ang P2P wallet? So, kailangan nyo pumunta sa Binance Pro. I-click nyo lang ang Binance Pro. Tapos pupunta kayo sa wallets at pupunta nyo ang P2P at doon nyo makikita kung nasaan. Ang susunod nyo gagawin ay ang transfer. So ito transfer nyo lang ang P2P wallet sa spot. So kapunta nyo sa transfer, dapat i-make sure nyo na USDT or kung ano mang gamit yung cryptocurrency na ililipat nyo. Tapos ilalagay nyo kung magkano ang isasend nyo. Kung meron kayong 10 USDT, edi lagay natin ay 10. Tapos confirm transfer. After matransfer ang account, makikita nyo to dito sa spot sa USDT na. So, hindi ako nagtransfer pero kunwari meron doon. Lilitaw na yun doon. Saka tayo babalik sa Binance Lite. Kapag nakita nyo na yung USDT nyo dito, sa wallet nyo, ito yung wallet, Kung nakita nyo na na meron ang laman ng USDT, then you're good to go. So, ito ang mga listahan ng cryptocurrencies sa Binance. So, for example, gusto nyo bumili ng Ethereum. So, kung bibili kayo ng Ethereum, i-click lang itong nasa gitna at convert. So, i-click nyo from USDT to Ethereum. So, confirm. Tapos, kung gusto nyo $10 na kagad bilhin nyo, Ganyan ang makikita nyo. At yun, makikita nyo yung conversion rate ng USDT to Ethereum. Pagka-confirm nyo, sa akin kasi wala akong USDT, kabili nyo, lilitaw na siya dito sa wallet nyo. Lilitaw na to dito na meron ka ng Ethereum. At yun na ang simpleng pag-i-invest sa cryptocurrency. Meron tayong tatlong klase ng trading sa Binance. Uh, ang spot trading, margin at future trading. Hindi na natin pag-uusapan ang margin at future trading dahil ito ay komplikado at pang-eksperyensadong trader na. Ang spot trading ay simpleng buy and sell lang naman ng isang bagay. Halimbawa, kung ikaw ay bibili ng Bitcoin, ang isang Bitcoin ngayon ay naghahalagang 58,000 USD as of May 6. E paano yun? Man, wala akong ganun pera. E di hindi na tayo mag invest No! God! Please! No! 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 De joke lang. <laughs> Ito ang naiba ng cryptocurrency sa stocks. Yung stocks, kung ano ang presyo ng isa, ay yun talaga ang babayaran nyo. Pero sa crypto, kahit presyo niyan ay isang million pa, pwede ka bumili ng porsyento neto. Ang spot trading ay ang wallet mo sa crypto na bibilhin mo tapos aantayin mong tumaas ang presyo. Kapag satisfied ka na sa presyo, ay doon mo na ibebenta at doon ka nakikita. Para ka lang naman bumili ng bahay dito na hanggat hindi mo ibebenta, sa'yo pa rin yan. Hinding hindi siya mawawala sa'yo. Kapag tumaas ang presyo, may profit ka. Kapag bumaba ang presyo, ay negative ka. Kung long term naman ang investment nyo at kayo ay hawakan nyo lang naman assets nyo for years, Makikita nyo ang changes. Pero paalala lang mga Lodi Kicks, ang market ay isang volatile na lugar. Ang presyo ay up and down at hindi guaranteed ang panalo dito. Mas maganda na mag-research kayo about sa mga ini-invest nyo kasi most likely mas mananalo kayo kaysa makinig sa opinion ng iba. Nandito lang ako para sabihin ang mga strategy at mga ginagawa ko at gusto ko lang i-share ang mga natutunan ko along the way. 
Nakaranas din ako ng mga talo pero yung mga talo na yon ang nagiging lesson ko para maging isang magiting na trader. So yun lang mga Lodi Cakes. Happy trading! So ano nga bang mga criteria para makasali kayo sa Paraffle ni Mentor? Simple lang naman ang gagawin nyo. Una, magsasubscribe lang kayo sa aking channel. Pangalawa, ishare nyo itong YouTube videos ko sa kahit anong social media platform na Facebook or Instagram. At sa caption, ilalagay nyo, hashtag trading with Mentor Neil. Pangatlo, ilike nyo lang Facebook page ko ng Mentor Neil at i-PM nyo ako doon ang patunay na nagsubscribe na kayo at sinare nyo ang YouTube video ko. And finally, 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 and finally, i-comment nyo dito sa YouTube natin ang dahilan kung bakit gusto nyo magsimula mag-invest. Dapat ang minimum words ay 500. Okay. <laughs> De biro lang. Pero kahit simpleng sentence lang mga Lodi Cakes, gusto ko lang kasi i-spread ang vibes ng pag invest sa mga baguhan. At gusto ko rin makatulong sa mga kapwa natin na nagpabalak mag-invest. Tapos randomly ako mamimili ng isang winner natin na... $50,000 Canadian dollars or 2,000 pesos Ipapadala ko to through bank transfer e-transfer, gcash cash pickup o kaya sa Binance mismo Siguro malit man to para si Iba pero isa to sa mga tulong ko para sa mga taong nagbabalak mag-invest Paalala lang mga Lodi Cakes na make sure nag-subscribe kayo share nyo tong videos natin at nilike nyo ang Facebook page ko. Kasi kapag hindi nyo ginawa yun at kayo ang nabunot ko, eh hindi kayo consider na panalo. So kung sino mang napili ko manalo, ay ipipm ko sa Facebook or Instagram para makapag-usap kami doon ng mga details-details. So mga Lodi Cakes, good luck sa inyo at salamat ulit sa panonood and peace out.